Now, let's answer a question from one of our followers at galing ito sa ating messenger. Kaya, uh, hindi natin i-mention kung sinong nag-send sa atin. Sabi niya, hingi lang po sana ako help. Pasensya na po sa store. Bo, baka pwede po makahingi, makahinga, makahingi ng solution or mas madaling steps. So, sa uh, video ito, ito muna ang sagutan natin. Abangan sa next na video ito. Uh, hindi kasi siya klaro. So, ito yung ating isolve sa video ito. At abangan ito sa next na video. Although, meron na tayong na-upload nito, pero i-explain lang din natin yan siya. So, dito muna tayo. Number 16. Which of the following is true? So, bali, sa choices, isa-isahin natin. Sa letter A, si negative 16 ay mas malaki daw sa 8. Mali yan siya. Eliminate natin. Sa letter B, 8 over 64 ay equal daw sa 1 fourth. Ang mas maganda ay ilist since itong si 1 fourth ay pinakalist na yan siya. Itong 8 over 64 ay pwede man natin yung ilist by finding the greatest, greatest common factor which is 8. So, 8 divided by 8 is equals to 1. 64 divided by 8 is equals to 8. So, therefore, that is 1 over 8. Obviously, 1 over 8 is not equal to 1 fourth. Kaya, eliminate din natin ito. Pwede ring i-divide mo. 8 divided by 64. Kung ilan yan siya, and that is point. 1, 2, 5. And that is not equal to 0.25. So, next. Dito tayo sa letter C. Itong si letter C, this is more than or equal to 54 minus 8 versus C8 minus 54. Obviously, mas malaki ito. Kasi ito ay positive. Six, uh, 54 minus 8. That is equals to 46. So, positive 46. Samantalang itong isa ay negative 46. Magiging equal lang yan kung itong negative 46 or absolute 46. Magiging equal lang yan kung ganun. Kaso lang, ito ay wala naman yung absolute. So, that is... More than. So, itong positive uh, 46 ay more than dito sa negative 46. Next, ito namang si letter D. 9 over 117, is it equal to 100, uh, 1 over 17? It is not equal. Hanapan lang natin ulit ng greatest common factor which is 9. 9 divided by 9 is equal to 9. 117 divided by uh, 9 is equals to 13. So, 1 over 13 ay hindi yan equal sa 1 over 17. So, ang sagot dito ay itong letter C. Now, dito tayo sa number 17. Find the value of x. So, isolve lang natin itong 3 over 8 times dito sa 72 bago i-add natin sa 5 over 7 times dito sa 35. We can solve this in two ways. Pwede naman siyang, iganito natin, 72 divided by 8 and that is equals to 9. So, 9 times 3 is equals to 27. 35 divided by 7 and that is equals to 5. So, 5 times 5 is equals to 25. 27 plus 25, that is equals to 52. So, ito na yung sagot, 52. Now, kung gusto niyong pahirapan ang sarili na mag-multiply sa mga malalaking numbers, pwede naman. 3 times 72, tandaan, lahat ng mga whole numbers mayroon yung automatic na 1 as denominator. So, 1 ang denominator dito sa mga whole numbers na yan. Kapag mag-multiply tayo ng mga fraction, numerator to numerator ang i-multiply natin, denominator to, to denominator. Now, 3 times 72, and that is equals to 216. 8 times 1, that is equals to, one, uh, to 8. Now, i-add natin dito sa, i-multiply muna natin, 5 times 
35 and that is equals to 175 over the tools are 7 times 1 that is equals to 7. Bago natin yan i-add since perfectly ma-divide naman tong dalawa na to. 216 divided by 8 that is equals to 27. 175 divided by 7 and that is equals to 25. Ganun pa rin ang sagot. 27 plus 25 that is 52. Mas maganda yung ginawa. Depende na lang sa inyo kung saan ang gusto nyo, kung saan kayo hiyang na solusyon. Pero itong solution number 1 kasi yung una natin ginawa dito sa uh, naglist lang tayo. Bali nag-divide tayo si 72 divided by 8 and that is equals to 9. Tapos multiply natin ang 3 naging 27 kaysa mag-multiply mag-divide tayo ng mga malalaking numbers katulad nitong 216 na i-divide pa natin ng 8. Unlike dito 72 lang i-divide mo ng 8 mas madali siya kasi that is equals to 9 and 9 times 3 is equals to 27. Tapos dito naman mas madali siya kasi 35 lang yung i-divide mo ng 7 kaysa dito na 175 yung i-divide mo ng 7. So 35 divided by 7 that is equals to 5. Yan ang i-multiply mo sa 5 mo. And that is 25. So, 27 plus 25 is equals to 52. Pero depende sa inyo. Kung sakaling medyo naguluhan kayo, panuorin nyo lang ulit ang video ito. Huwag nyong pangunahan ng takot at madali lang ang mathematics. Now, abangan sa next na video ito. Although mayroon na tayong na-upload, pero dandahanan lang natin para siguro... Uh, mahirap yung intindihin yung una kung upload, I don't know. Otherwise, ilalagay ko rin sa link ng video ito at sa next na video yung, yung nagawa na nating solusyon nito para meron kung sakaling yung mismo video na nagawa natin ay medyo naguluhan kayo, pwede nyo rin panuorin yung isang video natin. Baka meron tayong na-mention na hindi natin na-mention din. So ito naman kung bago kayo sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB group. Philippine Civil Service Review for All. Pwede kayong mag-share sa mga reviewers niyo or pwede kayong mag-post dito. Marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At iba pang mga FB group na lagi kong tinatambayan. Ito naman yung FB pages natin. Thank you and God bless.